നമസ്കാരം സൈകാബാദിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യം വേണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ബെല്ലൈൻ നടത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിലേയും വില്ലീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം ഡിലേയെ പറ്റി നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വില്ലീസിനെയും പറ്റിയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം മില്ലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് അധികം ആൾക്കാർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഡിലേയും മില്ലീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലീസിലെ പാർട്ട് വൺ ിലെ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്കിന് ഉപയോഗിച്ച പ്രോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനായിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് അടങ്ങുന്ന ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മുകളിലുള്ള ഐ കാർട്ടിലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് രണ്ടായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയത് അപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് അധികം പറയുന്നില്ല വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇത് സാധാരണ ഒരു മില്ലീസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പം കുറച്ച് മുമ്പത്തെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതൊക്കെ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് സീരിയൽ ബിഗേൻ്റെ അകത്ത് ഈ കൊടുക്കുന്ന നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ബാൻഡ് വിട്ടാണെന്നാണ് അത് ശരിക്കും ബാൻഡ് വിട്ട് അല്ല സ്പീഡാണ് അതെനിക്ക് പറ്റിയൊരു തെറ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരോടും ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ആ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ബ്ലൂടൂത്ത് മൈഫൈ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ആ ഒരു തെറ്റിവിടെ സ്പീഡാണ് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏതായാലും ഇവിടെ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എത്ര തവണ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് എത്ര തവണ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കയറ്റുകയാണ് ജസ്റ്റ് ലൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ കയറ്റിയാണ് ഇപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ലൂപ്പിംഗ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൂപ്പിംഗ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മില്ലീസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതാ ലൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലൂപ്പ് ഒരുപാട് തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ തന്നെ ലൂപ്പിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും എന്താ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എപ്പോഴും അലേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പ്രോഗ്രാം ഡിലേ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഡിലേ വെച്ചാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്തത് കാരണം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്പീഡിലായിരിക്കും പോകുക ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ചുറ്റി ഒരു ചെറിയ എറാറാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുത്തു അപ്പൊ സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുത്തപ്പോഴേക്കും നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂപ്പിംഗ് 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 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ലൂപ്പിംഗ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞാണ് അടുത
മില്ലീസിന്റെ ടൈം ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര ലെങ്തി ആയതും ഇച്ചിരി ലോജിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയതും അപ്പം അപ്പൊ അതാ നോക്കിയോ സ്പീഡിൽ വരുന്ന കണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും അലേർട്ട് ആണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ ടൈം അലേർട്ട് ആയിരിക്കും എന്താ മില്ലീസിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നാ നമ്മുടെ എന്താ ഡിലേ വെച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അധികം അലേർട്ട് ആയിരിക്കുകയില്ല അപ്പം ഈ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഇത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിലേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡിലേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കണ്ടീഷൻ ഇഫ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബട്ടൺ വേണമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അതിനും ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അത് ഞാൻ പതിനൊന്നാമത്തെ പിന്നായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഇൻപുട്ടിൽ വന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ എന്താ ആ വേരിയബിൾ ഓൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനേ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് എൽ ഇ ഡി തെളിയിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ എല്ലാ എപ്പിസോഡും നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്താ ഡിജിറ്റൽ റീഡ് ഡിജിറ്റൽ റീഡ് എന്താ ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബട്ടണിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ വാല്യൂവിൽ സ്റ്റോർ ആയി ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഒന്നാണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ പുഷ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സീറോ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഡാറ്റ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞാൻ സീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡാറ്റ സീറോ ആണെങ്കിലും അതായത് പുഷ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലേഡി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ എന്താവണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡാറ്റ ഒന്നായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ജസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആകാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം തിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഈ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് നമുക്ക് ലോ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മില്ലീസിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ബേൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാം സർക്യൂട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു പുഷ് ബട്ടൺ എടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് പുഷ് ബട്ടൺ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ നമ്മളൊരു എൽ ഇ ഡി എടുക്കുന്നു എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഷ് ബട്ടൺ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട എൽ ഇ ഡി നമുക്കിനി കുറച്ച് ജമ്പർ വയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ കെ റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് എന്താ ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഒരു ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഗ്ര
നമ്മുടെ എന്താ പുഷ് ബട്ടൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് വോൾട്ട് ഞാൻ പുഷ് ബട്ടൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഒരു ജമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ ജമ്പർ വേറെ ഒന്നിനല്ല നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു ജമ്പർ വയർ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ജമ്പർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എന്താ ബേൺ ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഷ് ബട്ടൺ ചെക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കുവാണ് സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ പ്രിന്റ് ആകാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയെന്നും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയെന്നുമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ബേൺ ചെയ്തു സക്സസ്ഫുൾ ആയി ബേൺ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ്സിന് ഇവിടെ ഏക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയത് അപ്പം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രസ്സിന് ഏക്കുകയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ചെറിയ എറർ പറ്റിയിരുന്നു വാല്യൂവിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പം ആ എറർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റിയായിരുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പാടില്ല എപ്പോഴാണോ പ്രസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഈ വാല്യൂ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ നേരത്തെ പ്രസ് ചെയ്ത് എൽ ഇ ഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ തീരുമാനിക്കാനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം എറർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ലോജിക്കലായുള്ള എറർ അപ്പം ഈ ലോജിക്കലായുള്ള എററിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായി നോക്കിക്കാണേണ്ടതാണ് നമുക്കൊരു കാരണവശാൽ ലോജിക്കലായുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എത്രമാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളൊരു ടാസ്ക് തന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ പാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവാണ് അപ്പം ചില പ്രോജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ കൂടുതലും നല്ല പൈസ എന്താ കിട്ടുന്നത് സത്യത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അറിവ് കൊണ്ടല്ല ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലോജിക്കലി എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അറിവ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഒരെണ്ണം ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പുഷ് ബട്ടൻ്റെ പ്രസ് ഇവിടെ ശരിക്കും പ്രസ് ആയുള്ള സിഗ്നൽ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലോങ് പ്രസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോങ് പ്രസ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിലേ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ആക്കി നേരിടുക അഞ്ചും അഞ്ചും ഓൺ ടൈമും ഓഫ് ടൈമും പത്ത് സെക്കൻഡ് ആക്കി നേരിടുക അപ്പം ആദ്യത്തെ എൽ ഇ ഡി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഓൺ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളുടെ എന്താ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റീഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് നടക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പ്രോഗ്രാം ബേൺ ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഓൺ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ആകുന്ന ടൈമിൽ പ്രസ് ചെയ്തു ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഓൺ ആകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ കണ്ടോ ഈ എൽ ഇ ഡി എപ്പോൾ ഓൺ ആകുന്നോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകും കണ്ടോ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ വാല്യൂ
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഞാൻ അതും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്താ നമ്മുടെ രണ്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ എന്താ പിൻ വോയിഡ് സെറ്റപ്പിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ ലോജിക് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്താ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ കോഡാണ് ഇത്രയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ലൂപ്പിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ ലൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ നമ്മളുടെ പുതിയ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇതും പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നു പത്ത് സെക്കൻഡ് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയിരിക്കും പത്ത് സെക്കൻഡ് എൽ ഇ ഡി ഓഫും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസിയെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ പറ്റിയത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താം നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ എന്നുള്ള വേരിയബിളിൽ എല്ലാം ഡാറ്റ വൺ ആക്കി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം പിന്നെ എറർ വരികയില്ല അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫുള്ള് ഡാറ്റ വൺ ആക്കി ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മളുടെ ആ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡാറ്റ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ വൺ ആക്കി അതായത് പറ്റിയ എറർ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ മില്ലീസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാൻ അടുത്ത ഡാറ്റ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വേരിയബിളും നമുക്ക് രണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ബി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി ആഷ് ഡിഫൈൻ ബി പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ബി പതിനൊന്നായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇറങ്ങൊന്നും കാണുകയില്ല അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ബേൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആക്യുറസിയെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓൺ ആവും അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പം ഞെക്കിയാലും ഈ എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇത് എത്രമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് ഞെക്കി ഓണായി ഒന്നുകൂടി ഞെക്കി ഓഫായി ഒന്ന് ഞെക്കി ഓണായി ഒന്നുകൂടി ഞെക്കി ഓഫായി എന്നാൽ നമ്മൾ ഡിലേ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്യുറസി നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ലായിരുന്നു മില്ലീസ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്യുറസി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതേ ആക്യുറസി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും ആക്യുറേറ്റ് ആയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് മില്ലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എപ്പം ഞെക്കിയാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പം ഞെക്കിയാലും എത്ര നേരം ഞെക്കിയാലും അപ്പം ഡിലേയും മില്ലീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പുതുതായി എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സി പഠിക്കുന്ന എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മുകളിൽ ലൈക്കാത്തിലുണ്ട് അപ്പം അത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എനിവേ ഇതിലും നല്ല ഒരു എപ്പിസോഡുമായി ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ഇറ്റ്സ് മീ ജയശങ്കർ ജെ പി സൈനിങ്